線の形を工夫しながら木を描いてみましょう絵の具は一色だけを使います紙の真ん中に点を一つ打ちますその点から線を伸ばしていきましょう曲がった線をくねくねと伸ばしていきます筆を縦気味にして筆の先で描くのがコツです最初の点の位置に戻って次の線を描き始めましょうこの先どんな形にしようか考えながら筆を動かしましょうここで大切なのは形を考えて描くことです考えながらなのでゆっくりしか筆は動かせませんね線の途中から枝分かれすることもできますね映っていませんがパレットに戻して筆に絵の具をつけながら描いています絵の具の量や水気に気をつけて線がかすれたり色が薄くなったりしないように心がけましょう木の枝が描けたところで次は幹を描いていきます最初に描いた点から下に向かって線を伸ばしますかなぞって太くすると木の幹らしくなりますよ全体の様子を見ながら枝を足したり形を付け加えていくといいですね「くねくねの木が完成しました」ここからは直線でカクカクの木を描いてみたいと思います先ほどと同じように画用紙の真ん中の点から線を伸ばします直線を折り曲げるように描いていきましょう次はどこで向きを変えるかどんな線の形が面白そうか考えながら描きましょう筆は立ててゆっくり動かします各向きによっては筆を動かしにくいことがありますそんな時は紙の向きを変えるといいですね幹をまっすぐ描いていますが幹の形を工夫してもいいですね幹の途中から枝を出してみましたバランスを見ながら形などを付け足していきます角角の木が完成しました改めまして「してこんにちは図工人です」動画では曲線で木を描くくねくねの木と直線で描くカクカクの木をご覧いただきましたこの題材について題材の目当てと指導のポイントを解説します次に題材を扱う上で考えておきたい2つのことについてお話ししたいと思いますそして最後に養える資質能力を増やすための指導計画について考えておきたいと思いますこのくねくねの木カクカクの木は筆の動きをコントロールしながら形を工夫した線を描くことを目当てとした題材ですですので技能的には筆先を揃えたり思う方向に動かしたりする筆を扱う能力の向上を期待したものですですが線の濃さを一定にしたりかすれさせたりしないためには絵の具の水加減や筆につける量なども関係してきますですので絵の具の扱い方を濃さや水加減に焦点を当てて指導したい場合にも有効な題材だと思います筆の動きをコントロールする場合曲げたいところで曲げることができたりまっすぐに描きたいところではまっすぐに描けたりすることが必要ですがそれは筆をゆっくり動かさないと意識できません
動画の中でも取り上げていますがゆっくり書くことがこの題材のポイントになりますゆっくり動くことで筆のコントロールを意識できますし向きを考えながら動かすことで形の工夫もできますもちろんもっと筆を大胆に動かしていろいろな線を思いのままにどんどん描いていくこともできますただその場合はこれとは別の題材で行った方が良いように思いますちなみに画用紙の真ん中に点を打ってそこから線を始めるようにしているのは枝分かれして木の中心から広がっていく感じを目印を作って誰でも描きやすくするためのものですですので目印がなくても描ける子供には不要ですし幹がいきなり2つ3つに分かれるような木を描くことが難しくなりますクラスの実態に合わせて目印を使うかどうかをご判断ください次に題材を扱う上で考えておきたいことをお話ししますその一つが一本の木にくねくねとカクカクの両方の要素を入れてもいいかどうかということです曲線直線両方を描くことができるなら経験することが増えるので子供にとってはいいでしょうただそうするとクラス全体で見たときに全員が同じような感じになってしまうのは避けられませんくねくねとカクカクのどちらかを突き詰める表現より両者を混ぜて中間的な表現の方が個性を発揮しにくいでしょうそのためくねくねとカクカクのどちらか一つに決めて描くか両方の要素を入れて描くかを判断するのは簡単ではありません解決方法としては少し時間が余計にかかりますが2枚の画用紙の一方にくねくねの木もう一方にカクカクの木を描いて気に入った方を提出するというやり方もあります次に色についてです動画の中では白の画用紙に黒の水彩絵の具で描きました背景を白いままにしたりこれで完成にしたりするなら問題はありませんが背景に色をつけたい場合は注意が必要です木の部分を避けながら背景に色を塗るのは難しいですからね背景を塗るには3つの方法があります一つは木を描く前に背景に色を塗っておく方法ですこの場合ローラー遊びなどで色をつけた画用紙でもいいでしょうし水を多めにした絵の具でさっと塗っておくのもいいでしょう2つ目の方法は木を描く絵の具に水彩絵の具ではなくアクリル絵の具を使う方法です水彩絵の具は木を描いた上から水気を加えると流れ出してしまいますので背景を上から塗ろうとすると滲んだり濁ったりしますしかしアクリル絵の具は乾くと耐水性になりますので背景を上から塗っても大丈夫ですただし木が隠れてしまわない程度に薄く塗る必要があります3つ目の方法は水分を含まない塗料を使うことです例えばパステルやチョーク色鉛筆などが考えられますパステルやチョークの場合は粉にしてティッシュペーパーなどで画用紙にこすりつけていくのがおすすめです最後に養う脂質能力を増やす指導計画について考えておきたいと思います最初にお話ししたようにこの題材の目当てである筆をコントロールしたり形を工夫したりというのは主に技能に関する脂質能力ですですので動画でご覧いただいたように木を描くだけでは技能的な要素の強い題材で終わりますしかしここで描いたくねくねの木カクカクの木は想像力を膨らますきっかけとして利用できますどういうことかというと描いたその木の周りには何がいるのか何があるのかその木はどんなところに生えているのか山の中なのか砂漠の真ん中なのか雲の上なのか海の底なのかそういったことを考えるとどんどんイメージは広がりますこのように最初に描いた木をきっかけに周りの様子を考え描いていくことで発想構想の資質能力を伸ばしていくことができますなので木を描いただけで終わってしまうのは少しもったいないように思いますですのでこの題材を授業で取り入れられる際には木を描くだけで終わるのではなくそこからイメージを広げられるような授業の流れを考えて指導計画を立てるのはどうでしょうかいかがでしたでしょうか今回は筆をコントロールしながら曲線や直線の形を工夫しながら木を描く題材「くねくねの木」「カクカクの木」をご紹介しましたこの動画が皆さんのお役に立てば幸いですではまた次の動画でお会いしましょう。